A tenkrát prostě se odstěhoval pražský grafik Milan Kopřiva do své, na svů, do svého baráku Mariánské chlázní. A protože to, je takové, to byla taková jako organizátorská osobnost pražského kulturního života, tak to tam začal všechno rovnat, tu kulturu. A kromě něj se tam vyskytoval pan inženýr Janeček, z technických služeb města Mariánské lázně, který měl za úkol obnovit tenhle ten pramen, který v té době jako už byl hodně schátrlý a hledal někoho, kdo by to, kdo by to teda vyřešil. No tak mě řekl, tak, tak to naskicuj, no. Tak jsem to naskicoval a on to postavil. Ale jinak, jako ten Antoninův pramen, ten funguje, tam ta původní funkce zdroje vynikající jaksi minerální vody jako funguje, tam se nezměnilo nic, no. No takhle, jestli připustím nějakou přímou inspiraci, tak Santinim a jako tady není, není úplně nevhodná, protože tadyhle v odsadě to kousek na křižovatku odkud vede přímá spojnice do, do kláš, Kladrup, teda kde je klášter od Santiniho, no. Takže tady je to prostě v duchu jaksi toho kraje, no. A si bylo by dobré říct, že část toho architektonického myšlení, jak se začalo projevovat, tak ono nebylo úplně vytržené z toho, co se dělo ve světě. A ten důraz právě na pluralitu a na zesílení toho vizuálního nebo výtvarného akcentu u architektury vlastně se projevoval v celé architektuře. To, co teda potom dneska je i nazýváno s určitým pejorativním nádechem postmoderna. Pro mě bylo rozhodující, z hlediska nástupu této architektonické, ale i generace výtvarníků, bylo to, co se odehrálo kolem tzv. malované architektury. No. To bylo v polovině, to bylo v roce 1985 výstavou v Rostokách u Prahy, která podle mě byla přelem, přelomovou a bezprostředně reagovala to, co se dělo v zahraničí. No, ale ale to mě ještě... se právě podařilo v tom 80. vlastně bezprostředně navázat na tu atmosféru, která se taky projevila nejdřív teda v, tom, v té malované architektuře, kde teda ty tvý práce no. vlastně byly ústřední, ale potom hned tam se rozvinula u nějaká, nějaká jako kooperace při přípravě následujících akcí, to byly urbanity, který ty si Kdysi, který se vlastně spoluorganizoval a řešil ten výstavní prostor a měl si tam ty výrazné projekty. Což už byly projekty, nebyly to realizace, ale tady se podařila vlastně realizace, která přes, přímo a přesně reflektuje pocity, generační pocity té doby. Další úkol technických služeb byl ten hudební pavilon proti vlastnímu pramenu, který teda se kácel dopředu. Vlastně to byly věci, které jako hrozily zřícením nebo byly značně schátralý. A on měl za povinnost to dát do pořádku. Nechal si, vyp... tam bylo několik studií udělaných. A jemu jako, tak nějaký řekl, tak nakresli něco, uvidíme. No. No a... Já mu se to líbilo taky, tohle, tak to postavil, no. Ale takhle samozřejmě ještě tam hrála roli ta odlehlost toho vlastně ani ne okresního města, kdy teda prostě tam nezasahovaly takový ty mocný vlivy těch různých svazových a jiných e, činovníků a prostě to byla provincie, že jo. By si byly tam všeobecně příznivé podmínky na to, aby se tam dali dělat věci, které který byly trošku, nebo hodně odlišný od tím tehdejší běžné produkce. Ten příběh celého areálu, abych tak řekl, je, byl už se spojený s tím protějším lesním pramenem, protože tam jaksi vázečtí hosté užívali ty pitné kůry, teda, a všem došlo, došlo k znečištění toho pramene, takže byl uzavřen a vlastně celý tenhle ten Tohleto zázemí, z kterého celý ten areál žil, jako vlastně zmizelo. Jo. V té době, kdy jsme to dělali, tak to ještě fungovalo. Byly tam koncerty, skutečně to bylo používané, používáno jako hudební pavilon. Nikdo prostě ani ve snách nikoho nenapadlo, že prostě celý ten areál takhle jak si 
Jeho původní určení zanikne. V současné době je to vlastně zastávka na procházkový trase lesním okolím Mariánských lázní. A když se ty lidi vrací z procházky, jak se tam zastaví, zastaví v kavárně. No to co vysí s tím, jak se proměňuje e, jako lázeňství a využití, e, využití objektů nejenom tady v souvislosti s tím hudebním Pavilonem, ale obecně... Tak ono to souvisí vlázení, se způsobem, jak proběhla privatizace. Že... Bez zesporu. Jako bez třeba... zesporu no. Žlutá a modrá jsou barvy mariánsko-lázeňského znaku. Modrý je plášť Pany Marie a žlutý je pozadí. No. <laughs> Všechno má svý zdůvodnění. A svatozář žlutá. A, a bílá vlastně. Bílý je pozadí. No v podstatě to je jednoduchý, to je vlastně řez Rondylen, ten kruhovou stavbou teda, jo. Jako je to vlastně sčitelnění jako vnitřního ústrojení stavby, no, tak bych to nazval, no. A v tom je právě to pluralitní nazírání, jo. Ono, vlastně tahle ta stavba, ten koncept, e, říkám, každý to vnímá jinak, já jsem to vnímal vždycky, z části v takové té literární, nechci říct nadsázce, ale v tom, v tom literárním až téměř pochybnění toho, co, co je fyzicky přítomno a to, co je v tom obsahu, v těch záměrech někde skryto. A tato stavba právě tím, že asi jakoby spochybňuje tu reálnou zkušenost, tak tak mě nabízí nějakou kritickou variantu, která se kolem v té poměrně šedo, šedivé e, běžné stavební produkci nenachází. Takhle ten řez je dovedený do takových detailů, jako že tady vnitřkem dorského sloupu vede nerezová roura rozříznutá. No a oni ty důvody většinou bývají hodně prozaický, protože z toho Antoninova pramena nám zůstaly nerezové roury, tak se mě Pavel Janeček zeptal, jestli bych nevymyslel nějaký, aby jsme je použili, že on to nemůže odepsat, když je nakoup. Takže jsem vymyslel, že tady vnitřkem dorského sloupu bude nerezová roura. No. A on vlastně ten dorský sloup rozříznutý je vlastně takové zmenšení na celého toho krohového půdorysu. Jo. Že ono vlastně s tím souvisí ta určitá dvojsmyslnost. I určitá, nebo do jisté míry, co má někdy vnitřní ironie, to je těch více vrstev, které se do té architektury v té době promítala. Když teda potom se z toho, řekl bych, výtvarného obohacování v úzovkách architektury stane dogma, tak, tak to směřuje ke kýči. Ale tady pořád je obsažená ta kritická stránka vnímání architektury. Právě ta architektura těchto dvou drobných staveb v tom kontextu, velmi výjimečném kontextu mariánských rázní, je pro mě teda aspoň určitě, i s tou zkušeností té doby, je vlastně mezním, mez, mezním zlomem. Podle mě to jsou stavbičky, které, které jsou stopy, které by neměly zmizet. Tak, tohle je skutečně jiný příběh. Je to, pří, je, je to jiný příběh, je to vlastně už jakoby po revoluci, není to, není to zakotvený, prostě ne, už to nemá ten charakter toho, toho vnitřního exilu, abych tak řekl, že jako svým způsobem to v těch Mariankách bylo taková jako, jakoby emigrace z Prahy někam do světa, kde se dá dělat jiné věci. No. Takhle ten kontext je tam paradoxně dost podobný, protože to je vlastně kus stromovky s velice hezkým přírodním prostředím. Není to tak úplně vzdálené, ale všem rozměrově je to teda poněkud někde jinde. To už teda rozhodně není drobná zahradní architektura. No. Jinak tam, tam teda je celkem jasný, jasný motiv toho, že teda vlastně tyhle ty věže navazují na ty věže toho průmyslového paláce. Že? To. Ten vlastní průmyslový palác byl postavený na jakési součinnosti velmi výrazně výtvarného a vizuálního a technologicky zdatného, protože i ten bylo tehdy v té dávné historii nutné postavit sice efektně jako výraznou stavbu, ale, ale rychle a 
s využitím technologických nebo technických a konstrukčních prvků a možností, které ta doba tehdy v tom 19. století nabízela. A pro mě vlastně tahle ta nová vrsta nebo ta další vrstva od Michala představuje totéž na úrovni 90. let. Je to stavba, která čerpá z nějaké výtarné a vizuální inspirace té doby, je pokračováním nějakého vývoje, ale je koncipovaná jako stavba, která je technicky zvládnutelná a dosažitelná a velmi rychle realizovatelná současnými konstrukčními možnostmi. Je to vlastně jakýsi pandán k tomu, co vznikalo v tom 19. století a jsem přesvědčený o tom, že by to jako velmi jasná a jasně definovaná vrstva mělo zůstat pro pochopení vůbec smyslu celého toho areálu. Asi to, co je možná důležitý pro tu zkušenost, protože to už je zkušenost kolika desetiletí, no od těch 80. No, let do dnes, 30 let, no. že se svým způsobem potvrzuje, co se opakuje cyklicky v tom vývoji stavitelství, abych nemluvil pouze o architektuře, že je jako nastolí se určitá idea, která je reakce na tu předchozí, ale potom často tím dalším vývojem dochází k určité degradaci nebo ani ne deformaci, ale spíš rozmělnění. často rozmělnění a zneužití. No. Ale tohle, to je podle mě zákonitý. A to, to či, já si myslím, že ten vývoj od těch 80. let vlastně do dneška toto opět potvrzuje. Jako reakcí na tu výtvarnou uvolněnost Upadají, postupně upadající kvalitou přišla, přišla přísnost a teďka je zase čas na veselost. Ne? No nevím, jestli veselost, ale... Já tomu říkám veselost. Ale...